Olá, começa agora o Jornal TV Sul, trazendo hoje para você. Femagre 2023 apresentou novidades em equipamentos e também máquinas agrícolas. Nós temos hoje na Femagre várias soluções em tecnologia e sustentabilidade para os nossos cooperados. Missão humanitária. Bombeiros de Minas Gerais buscam sobreviventes sob os escombros na Turquia. Semig alerta sobre golpes usando o nome da empresa no sul de Minas Gerais. O principal é você identificar se você realmente tem alguma pendência com a distribuidora, né? com a CEMIG. Então, no caso, seria é, ou você entrar no aplicativo da CEMIG, tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular. Homem mata mulher e filha facadas e a sogra amarteladas em cacondes. No Café em Foco, produtores terão mais prazo para emitir o cadastro da agricultura familiar. O Jornal TV Sul... Começa em 30 segundos. A Odontologia Fernando Freitas é uma clínica especializada em implantes dentários, trabalhando de forma ética e responsável. O Dr. Fernando Freitas conquistou a confiança de Guaxupé e região e hoje se tornou referência em implantes dentários e em especial no tratamento com a prótese protocolo, onde o paciente pode receber todos os seus dentes fixos em até 3 dias. Agende sua consulta 35 9 9161 0920 e conheça mais detalhes. Odontologia Fernando Freitas, há mais de 7 anos mudando vidas e desenvolvendo sorrisos. Rua Aparecida 510 Guaxupé. E abrimos a edição de hoje mais uma vez ainda repercutindo sobre a FEMAGRE, a segunda maior feira de agronegócios do estado de Minas Gerais. E ela trouxe tecnologia e sustentabilidade para a edição deste ano. Lançamentos em equipamentos e máquinas agrícolas estavam entre os destaques da feira. Com mais de 120 empresas participantes, a FEMAGRE 2023 apresentou o que tem de melhor em tecnologia de equipamentos e máquinas agrícolas. A FEMAGRE hoje ela consta, ela conta né, com mais de 120 empresas participantes. Tá? Nós temos hoje na FEMAGRE várias soluções em tecnologia e sustentabilidade para os nossos cooperados. É, entre máquinas, implementos, insumos, podemos citar carretas agrícolas, agricultura de precisão, drone e entre elas a, uma novidade para a FEMAGRE esse ano é a colhedora elétrica da Mac Reis. A Mac Reis estava presente na feira e é uma empresa pioneira mundial na produção de colhedoras com sistema elétrico. É a Mac Reis, ela foi a empresa que desenvolveu a primeira colhedora de café elétrica do mundo, né? Então ela tem um sistema de funcionamento que ele é inovador, ele é sustentável, né? no qual ela tem um gerador de energia e diversos motores elétricos. Aí o produtor ele ganha com um produto com muito mais tecnologia, mas um produto mais sustentável, um produto mais leve, entendeu? mais barato, mais acessível. Durante a edição 2023, a empresa Jacto apresentou o DJB20S, um dosador e pulverizador costal à bateria que pode ser conectado ao celular. É o único equipamento hoje conectado ao celular. Então você, é um equipamento pulverizador, dosador, conectado ao smartphone. Então você tem a possibilidade de estar fazendo aplicação na sua propriedade, gerar relatórios de dados, fazer um gerenciamento completo da área e ainda ter relatórios de aplicação. Você adquirindo o equipamento, no manual vai vir um QR Code para você estar escaneando e baixando a propriedade jato. É o Jato Smart Control. Com ele você vai poder fazer relatórios completos de aplicação, quantidade de doses, é, quantidade de pulverização, todo gerenciado por app. Se, se o operador decidir optar por não é, trabalhar no app, ele também pode trabalhar no painel da máquina. De acordo com o assistente de pesquisa da Jacto, Rodrigo Gavinato, o equipamento traz inúmeros benefícios e economia para o bolso. Se o produtor precisar de uma dosagem assertiva em ML, ele vai conseguir uma grande repetibilidade de dosagens, tendo um maior custo-benefício e uma economia em cima de toda a aplicação. A Jacto também apresentou outro lançamento, que traz inúmeros benefícios para o agricultor. É o nosso equipamento para aplicação de grânulos, distribuição de adubo no café. Um grande destaque né, que a gente pode dar para esse equipamento é que a pessoa não tem contato com o insumo. Então ele não vai ficar pegando o adubo na mão, ele não vai depender de um copinho dosador, ele não vai depender de algum outro equipamento ou algum 
outro material para fazer a aplicação. Ele vai carregar o nosso equipamento, o Jacto GB18, com o adubo e ele vai aplicar a quantidade correta de adubo, sem aplicar mais e sem aplicar menos adubo do que o necessário. A 23ª edição da feira mostrou que apostar em tecnologia traz benefícios para o agricultor. Hoje a mão de obra está cada vez mais difícil. Então aquele produtor, aquele cooperado que ele investe em tecnologia, com certeza ele vai ter o produto, né, a máquina, no momento certo, na hora correta, para ele fazer toda a colheita do café dele. E assim melhorando, lógico, a qualidade do grão. E bombeiros de Minas Gerais que chegaram à Turquia na última semana, onde um terremoto devastou o país, seguem trabalhando à procura de sobreviventes. A experiência em tragédias como Mariana e Brumadinho tem sido fundamental na missão de localizar vítimas. Neste momento, os bombeiros mineiros trabalham no sul da Turquia, quase na fronteira com a Síria, uma das áreas mais afetadas pelo terremoto. Os bombeiros mineiros estão no quarto dia de trabalho na Turquia. Os militares atuam com colegas de São Paulo e do Espírito Santo. A equipe ajuda a intensificar ações de busca e salvamento. Os enviados para ajuda humanitária estão em Karamanaras, no sul do país, perto da fronteira com a Síria. O frio e a neve na região agravam a situação nas cinco províncias afetadas pelo terremoto do dia 6 de fevereiro. Depois de uma semana, fica ainda mais difícil encontrar sobreviventes. Passa de 33 mil o número de mortos na Turquia. Os militares usam o detector de vida do Corpo de Bombeiros de Minas, a pedido do Centro de Comando Turco. Além desse trabalho inicial, os seis militares de Minas... Também irão auxiliar equipes internacionais em busca aérea, distribuição de alimentos, desobstrução de vias e outras missões usuais nesse tipo de desastre. Ah, né? Vamos rezar para que Deus dê força para essa região já tão castigada por tantos outros conflitos e agora uma tragédia como essa. E veja agora como fica o tempo neste começo de semana em Guaxupé. Para esta terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 19 graus e a máxima atinge 30 graus. Para quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 20 graus e a máxima atinge 31 graus. Já no próximo bloco, Semig alerta sobre golpes usando o nome da empresa aqui no sul de Minas. Voltamos já. Música, alegria e samba no pé. É no Carnaval de Guaxupé 2023, de 18 a 21 de fevereiro. Programação para toda a família. Apresentações musicais dos grupos da cidade, marchinhas e recreações para as crianças no Coreto. E no dia 19 de fevereiro, às 22 horas, Demônios da Garoa. Demônios da Garoa, num super show na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Programação completa no site www.guachupé.mg.gov.br Vai curtir o carnaval e aproveitar a folia? Então depois vai precisar daquele descanso que somente um colchão de qualidade pode proporcionar a você. E na loja Palácio dos Colchões você encontra o colchão ideal. Colchões de molas, espumas, ortopédicos, variedades de travesseiros, tudo o que precisa para uma noite de sono tranquila e acordar com aquela disposição. Entrega rápida com aquele parcelamento facilitado, 24 vezes sem juros e entrada para 30 dias. Palácio dos Colchões, a loja que tranquiliza seu sono. Rua Major Anacleto, 22A, Centro, Guaxupé. A Marquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Marquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Marquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. Pra correr ou caminhar para ler 
Poderam estudar o café evoluto Carnaval ou futebol Se tem chuva ou tem sol O café evoluto Pra repor a energia Sentimento de alegria Em apenas um minuto O café que dá o tom Pra ficar tudo de bom O café evoluto Viva o sabor que é tudo de bom O café evoluto o Barbeta Lava Rápido, além da lavagem completa, tem também a lavagem expressa em apenas meia hora. Enquanto você toma um delicioso café, o seu carro é lavado e aspirado com todo o capricho. Toda a tradição do melhor serviço da cidade com a rapidez que você precisa. Barbeta Lava Rápido, para agendamento ligue 988320501. Rua Urbano Leite Ribeiro 27. Aos 68 anos decidi mudar meu sorriso, deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Preço baixo para o seu baixinho, você só encontra na Farma Popular de Guaxupé. Toda a nossa linha de bebês com descontos especiais. Aproveite! Participe do nosso cartão Fidelidade para ter muito mais descontos e preços exclusivos. Completa a linha de produtos para o seu bebê, nas melhores condições. Você não pode ficar de fora dessa. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 146, Centro, 35510811 ou 98853-3470. Rede Minas Farma Popular. Popular, esta é de Guaxupé, a farmácia feita para você. No flow, fazer inglês de longe é show, fechou. Com o CNA rolou e vou pensar no meu futuro. Eu vou praticar jogando do jeito que sonhou. Conquistando o mundo para valer, até no metaverso vou empreender. Fechou. Com o CNA, o futuro vai no seu flow. I'm ready now. E a CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, é a única empresa responsável pela manutenção da rede de distribuição de energia. Até chegar no padrão instalado no imóvel do consumidor, toda a infraestrutura pertence à CIMEC. E ao cliente, cabe apenas o pagamento do serviço oferecido. Mas com uma certa frequência, alguns golpistas tentam se passar por funcionários da empresa e enganar o cidadão. Comerciantes do sul de Minas foram abordados por pessoas que se passaram por funcionários da CEMIG, solicitando pagamento de dívidas antigas ou valores por troca de padrões de energia. Infelizmente, pessoas mal intencionadas estão fazendo, esse, aplicando esses golpes, né, essa tentativa de golpe em clientes da nossa região. E geralmente eles fazem esse golpe em contato com comerciantes, né, padarias, comércio em geral. E um dos golpes, é, eles se passam por representantes da quarta vara federal, é, dizem que tem uma, um processo ou uma multa é, de algum serviço prestado pela CEMIG e que essas pessoas têm que fazer, então, eles passam um número de telefone, um 0800, e pedem para essas pessoas entrar em contato e quando esse comerciante entra em contato para saber do, das suas pendências, ele é orientado a fazer um depósito é, como se fosse um pagamento por aquela suposta dívida ou por aquela suposta pendência com a empresa. Um segundo golpe são pessoas que estão indo até esses comércios e essas pessoas se passam por funcionários da CEMIG, dizem que tem um problema com o medidor ou que tem uma multa pendente também e que deve ser feita então uma transferência bancária de imediato para evitar que seja retirado esse medidor ou suspenso o fornecimento de energia. É importante verificar se a empresa realmente possui algum débito com a CEMIG, e isso pelos canais oficiais da concessionária. 
Além disso, caso perceba o golpe, denuncie. O principal é você identificar se você realmente tem alguma pendência com a distribuidora, né? com a CEMIG. Então, no caso, seria é, ou você entrar no aplicativo da CEMIG, tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular para identificar se você tem débito, se tem alguma pendência, porque é pelos canais oficiais de relacionamento da CEMIG com seus consumidores é que ele vai poder identificar se existe mesmo algum tipo de débito, se existe alguma pendência ou se existe realmente a necessidade de substituir esse medidor. Então pode ser através do, do aplicativo CEMIG para celular e tablet, pode ser através da nossa agência virtual, né, o www.cemig.com.br ou através do nosso telefone 116. Então é muito importante que a pessoa primeiro saiba se aquilo é procedente. E a única forma de saber isso é através, entrando em contato com os nossos canais de atendimento. É muito importante que aquela pessoa que é, identificou uma tentativa de golpe, suspeitou que aquilo pode ser um golpe, fazer esse registro na, na Polícia Civil, né, nos órgãos de segurança para que a gente possa identificar esse golpista e evitar que outras pessoas possam ser lesadas. Vale lembrar que a CEMIG está modernizando os padrões de energia e efetuando a troca, mas sem nenhum custo para o consumidor. E qualquer pagamento deve conter os dados da empresa, inclusive o PIX. A CEMIG está substituindo alguns medidores, ela está modernizando o seu parque de medidores, né? É, mas esse serviço não é cobrado. E qualquer cobrança feita pela CEMIG, é, ela é feita através de documentos emitidos pela empresa, ou seja, através da sua própria conta de energia, você vai receber eventuais cobranças. Então é importante ficar atento a isso. E agora uma coisa, um fato muito trágico que aconteceu esse final de semana, quando um jovem de 21 anos matou a mulher, a filha e também a sogra aqui na cidade de Caconde, próximo a Guaxupé. Após o triplo homicídio, Gustavo Antônio Siqueira da Silva se entregou à Polícia Militar no domingo. Segundo a PM, o crime foi motivado após uma discussão. Marina Cristiane de Lima, de 23 anos, e Júlia Emanuele Lima da Silva, de um ano e onze meses, foram mortas a facadas em uma casa no bairro São José na noite de sábado. O suspeito passou a noite com os corpos de mãe e filha na residência. A sogra dele, Isabel Cristina Moreira, de 53 anos, foi ao local na manhã de domingo e acabou sendo morta pelo genro a marteladas. Após o crime, o suspeito fugiu para a área rural e tentou se matar. Como não conseguiu, decidiu se entregar à polícia, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública. O homem ligou para a PM e confessou ter matado a esposa, a filha e a sogra. Ele disse que queria se entregar e indicou que estava na entrada da estrada para o distrito de Barrânia. Os policiais foram até o local indicado e encontraram o suspeito com ferimentos na testa, no pescoço e no punho da mão esquerda. Ele foi levado ao pronto-socorro de Itapiratiba, onde recebeu atendimento médico. A polícia foi até a casa onde o suspeito morava com a família e encontrou os corpos. Segundo a PM, ele afirmou que usou drogas entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. E ao chegar em casa, passou a discutir com a mulher porque achava que ela o havia traído. Ele esfaqueou a companheira, sendo que um dos golpes atingiu a criança que estava no colo da mulher. Pois é. Vamos agora ao nosso último intervalo e na sequência tem café em Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. Café Evoluto Viva o sabor que é tudo de bom O Café Evoluto 
Imagine em uma única mordida sentir o maior prazer da sua vida. Aqui, no Hambúrguer Gourmet, é possível. Nossos hambúrgueres artesanais são uma explosão de sabor e maravilha a cada pedaço. Aqui todos os hambúrgueres são 100% artesanais. Estamos abertos todos os dias de segunda a quinta, das 18 às 23 horas e aos finais de semana, das 18 à meia-noite. Hambúrguer Gourmet, o melhor hambúrguer da cidade. Avenida Dona Floriana, 328, no centro da cidade. Disque entregas pelo telefone WhatsApp, 359-8805-4675. Quem conhece, não discute. A Pizzaria Fatirela oferece o melhor para a sua clientela. Com um espaço amplo e agradável, a pizza mais saborosa da cidade, com mais de 50 sabores para todos os paladares. Qualquer pizza por apenas R$ 68,00. Aproveite o combo pizza pedaço mais um copo de suco por apenas R$ 9,00. Venha saborear deliciosos drinks de frutas feitos com a sua bebida favorita. Faça o seu pedido pelo telefone 3551-3533 ou pelo WhatsApp 3551 3633. Pensou em pizza? Fatirela Pizzas. Localizada na Avenida Dona Floriana, número 340, em Guaxupé. Nas Óticas Itália, você encontra o estilo que combina elegância e variedade em óculos solares de diversas marcas. Nas Óticas Itália, você é atendido por especialistas e tem à sua disposição a melhor linha de lentes de grau, solares e lentes de contato. Armações de todos os estilos e marcas, relógios, joias e colares em ouro e prata. Compre no cartão de crédito, parcelamento em até 10 vezes. Óticas Itália, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no Mina Shopping, loja 1, telefone 35. 51 0783 Venha para o Unipeg em Guaxupé e desfrute de um ensino de excelência. São 19 cursos disponíveis nas áreas de humanas, exatas e biológicas. Acesse o site www.unipeg.edu.br e acompanhe todas as datas dos próximos vestibulares. Em 2023, desperte a sua melhor versão e seja Unipeg. Se tem uma coisa que prezamos aqui na farmácia Fórmula Certa é a sua saúde. Por isso investimos sempre em melhorias nos processos de manipulação. Nós somos a única farmácia de Guaxupé e região a trabalhar com esse sistema de pesagem monitorada computadorizada que controla a precisão de cada etapa do processo. É isso que garante que sua fórmula saia exatamente como receitada. Precisão, a fórmula certa da sua saúde. E produtores com a DAP vencida antes de 8 de fevereiro de 2023 terão que fazer a migração para o CAF. Esse é um assunto para o Café em Foco dessa semana. Cafeicultor, venho trazer para você uma informação importante. Com a portaria do Ministério da Agricultura publicada no último dia 8 de fevereiro, as DARFs que estavam vencidas tiveram aí uma prorrogação. Então você tem que ficar atento porque não é mais DARF, é CAF e esse cadastramento está sendo feito em, é, principalmente nos sindicatos e também nos escritórios da EMATER. Sem o CAF você não consegue fazer as linhas de financiamentos com juros mais baixos, como o Pronaf. Também não consegue fazer o fornecimento de produtos para a merenda escolar. Então, é muito importante você, pequeno produtor, se atualizar e ter o seu CAF. Procure o mais rápido possível os escritórios da Emater para que você realize esse cadastramento. Outra informação com relação ao CAF é que foi prorrogado o prazo. Mas mesmo assim você precisa desse documento. Então você não vai esperar vencer o prazo para fazer o seu cadastro e ter o seu acesso às linhas de financiamento. Outro, e sobre isso, quem explica um pouquinho mais para a gente é a Sônia Bonato, que é uma produtora, uma pequena produtora que já tem o seu CAF e ela explica também 
outras necessidades dos pequenos é, produtores, não só de café, mas da agricultura familiar. Lembrando que Nova Resende sediou nesta sexta-feira um importante encontro com o IMA, também com o, a, o diretor da EMATER e o secretário de Agricultura, que vieram a Nova Resende para falar do programa Mais Genética. Sobre isso a gente conversa a semana que vem. Vamos ouvir então a Sônia Bonato. Obrigada, Sônia, por nos atender e explicar um pouco mais da importância do CAF para o produtor, o pequeno produtor rural. O cadastramento da agricultura familiar, o CAF, começou dia 3 de novembro do ano passado. Fui uma das primeiras pessoas a me cadastrar. O CAF hoje traz para a agricultura familiar maiores facilidades de financiamento independente do tamanho de sua área. Os juros continuam os mesmos, mas você agora terá mais facilidade junto a crédito para a sua agricultura familiar crescer e ter melhores resultados. Uma das coisas que a gente ainda precisa é que aumente os valores para cada tamanho de propriedade, né? para os pequenos agricultores terem um juro mais acessível. Muito bem, Valéria, bem esclarecedor. O CAF é o Cadastro de Agricultura Familiar. Então fica aí a dica e a informação para você. Final de mais uma edição do Jornal TV Sul. Agradecendo a sua companhia e a sua audiência aqui no Canal 4 e também em nossas redes sociais. youtube.com.br TV Sul Educativa. Acesse, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você receba as nossas atualizações e também as transmissões ao vivo que a TV Sul faz pelo YouTube. Então, vai lá, se inscreva e acompanhe de perto toda a nossa programação. Um forte abraço a você, muito obrigado pela sua companhia de toda a família e até a próxima edição.